，我想偷偷望呀望一望他，假装欣赏欣赏一瓶花儿，只能偷偷看呀看一看他，就好像要浏览一幅画。王传七月十八日播出的《莲花楼》，但到现在都没有消息。下一个时间点是八月六日，诚意的第一部武侠剧《莲花楼》等了很久了，超想看，很期待。《莲花楼》主要讲述了文明武林的四顾门门主李相宜在一次大战中身受重伤。从此退隐江湖，成为了淡泊名利的假神医李莲花。在遇到新交方多病和旧敌敌飞生后，又重新卷入了江湖。江湖暗潮汹涌，一团扑朔迷离，这让李莲花重燃热血豪情。莲花楼剧组是真的不宣传嘞，连个预告都没有。整剧八个案件：灵山石珠，必有鬼杀人；一品坟，嫁衣不祥；今生佛活。观音垂泪，女宅悬疑气氛拉满，你们最期待哪个案件呢？在路透的花絮照来看，服化道还是蛮不错的，陈都灵真的太好看了，一万点的期待，期望 A 一快点正式定档，等不了一点。你们期待诚意的这部新剧《莲花楼》吗？词条显示，诚意曾瞬息陈都灵主演的《莲花楼》十八日要空降播出，目前爱奇艺已经有了两集预告，此前。像长月烬明、众子尘缘等古偶剧已经陆续扑街，玉骨遥看上去可以，实际上故事一塌糊涂。所以，莲花楼是否能给下半年古偶剧开一个好头？诚意古装扮相可以，就是台词不过关。他有个致命的表演缺陷，那就是嘟嘟嘴说台词，就像吐泡泡一样，很让人出戏。曾顺熙此前武侠剧说英雄里表现不错，应该能够接得住角色。至于陈都灵，终于可以名正言顺放女主，不用再像长月烬明那样被一个叽叽喳喳的女主压着。希望《莲花楼》的剧本一定要完，否则单凭演员是救不了的。国产剧市场在暑假档可谓热闹非凡，各大平台纷纷推出自己的强力剧目，一部接一部火爆上线，让观众眼花缭乱。玉骨遥在收视率方面表现出色，完全压倒了安乐传。不过，《长风渡》结束后，桃子并没有放弃，相反还打出了收视率之王《莲花楼》。《莲花楼》引起了广大观众的特别关注，这不仅是因为原著小说的深厚内涵和广受欢迎，还得益于制作团队和演员阵容的出色表现，为其增添了不少优势。郭虎导演个性低调，然而近年来他的作品却取得了巨大成功，从《陈希元》到《周生如故》，再到《沉香如屑》。都受到了广泛关注和好评。他在古装领域专心致志，通过独特的拍摄技巧和对人物情感的细致把控，经常给观众带来深入人心的观剧体验。《莲湖楼》的制作历时长达四年，从剧本开发到杀青，整部剧中共搭建了多达四百个场景，以确保观众能够尽情享受剧情。为了不让观众有丝毫遗憾。制作团队还精心按照原比例制造了李莲花所用的马车，并邀请了香港武术团队来指导所有的动作戏，这无疑大大提高了观众的期待值。本剧的演员阵容同样令人瞩目，男主角是广受大家喜爱的古装男神程毅，从《青云志》中那个飘逸冷峻的林惊宇，到《琉璃》中与司凤那个情深似海的形象，再到《沉香如屑》中守护苍生的帝君应渊。这些角色都被他塑造的栩栩如生，立体鲜活，颜值绝非程毅在娱乐圈走红的唯一原因。然而，他的演技不断进步，以及作品积累也功不可没。无论是古装、现代装，甚至是军装，程毅的颜值从未让人感到失望。他的吸引力确实很大。他在《琉璃》这部作品中，以一袭俊美的白衣出现，超凡脱俗。尽管经历了令人心碎的感情折磨，但他依然对所钟爱的人坚守至死，宛如一个从小说中走出来的完美男主角。程毅在《底线》这部剧中，他穿着一套黑色西装，系着一条红色领带，发型干练利落。他胸前佩戴着国徽，眼神中透露出一丝神圣和使命感。
，整个人散发出正义的光芒。程毅换上军装后的英俊令人目不转睛，他坚毅的表情和锐利的眼神完美的展现了军人的威武霸气。程毅在本剧中再次展现了他的风采，他挺拔的身材、清秀的五官和温润如玉的气质，使他成为了李莲花理想中的男主角。故事中。原本对江湖事不感兴趣的李莲花，在偶然遇见少年方多病和旧敌敌飞升之后，三人抛开过去的恩怨，建立起深厚的友谊，并开始了一段共同破解江湖奇案的旅程。除了他迷人的容貌之外，程毅在剧中的打戏也给人留下了深刻的印象。所有动作场景都是他亲自上阵，优雅自如。然而，最后一幕他穿着大场。在海边凝视远方的画面，更是让我感到无比激动。毫无疑问，除了程毅之外，该剧还有其他帅哥。男二曾舜晞和男三萧舜尧同样不容小觑，他们在剧中的形象和气质各具特色。这部剧集汇聚了三位出色的古装男神，简直让我欣喜若狂。女演员面对颜值超高的男演员时，压力不可避免的落到他们身上。大家对女主陈都灵应该都不陌生。他拥有清纯的气质和与生俱来的文艺气息，但他的颜值却总是给人一种变化多端的感觉。他在最近播出的仙侠剧《长月烬明》中扮演了三个角色，从表情僵硬的叶冰长到邪魅无比的天欢，他的颜值变化就如同坐过山车般，让人眼花缭乱。陈都灵在本剧中的整体造型令人印象深刻，特别是他穿着红衣出场的一幕，皮肤白皙，眼神明亮。笑容迷人，希望整部剧能一直保持这样的美好状态。不要错过《莲花楼》，从导演到剧本，从演员到特效，一应俱全。对于喜欢武侠题材的朋友来说，这部电影绝对不能错过。